Je sais, je serai prudent, rassure-toi. Quand je retournerai, j'apporterai plusieurs chocolats, fromage et vin. Attention, attention, l'avion B-71 à France embarque maintenant. Oh là là, je dois embarquer dans l'avion je te parlerai quand j'attirerai. Bonjour! Bonjour! Où est-ce que tu vas aller? Le temps de ratatouille, s'il vous plaît. D'accord! Oh mon dieu! J'ai oublié mon ombrelle! Un moment, s'il vous plaît. Est-ce que c'est ton ombrelle, mademoiselle? Oui, monsieur. Merci. <rire> Bonjour, Emma. Comment était ton vol? C'était bon. Mais un peu long. Et après le vol, je vais contre un bel homme. Oh là là, il y a beaucoup de belles hommes en France. <rire> oui. Qu'est-ce que c'est le plein pour dîner ce soir? Je pense que nous pouvons aller au Café de l'Amour près de la Tour Eiffel. Il a le meilleur biscuit. D'accord, à tout à l'heure. Est-ce que je t'ai vu au paravent? Peut-être. Je pense que vous m'avez donné mon bread. Mais je prends le coca. Et toi, Colette? Ah, uh, je prends le café, s'il vous plaît, et les biscuits. Et aussi, est-ce que vous pouvez nous donner du fromage et pain? D'accord, madame. Voilà! Du fromage et du pain. Bon appétit! de France. Absolument parfait. J'adore Paris. Il est facile de voyager dans sa vie. Dans les marchés, la nourriture est très frais parce qu'il est cultivé ici. J'adore faire du shopping dans les grands centres commerciaux. Mais il y a des négatifs de vivre à Paris. Les magasins se ferment tôt. Ainsi, les Parisiens croient qu'il est nécessaire de se conformer avec la société. Quelle surprise! J'avais pensé que Paris était sans défaut. Voilà, votre relâche. Bonjour, Emma, Emma. Antoinette, comment est-ce que vous savez qu'il était moi? Oh, vous semblez très américain, c'est très évident. <laughs> oui. Allons-y, suivez-moi. Je voudrais vous montrer les jardins de Versailles. Pendant que nous allons au jardin de Versailles, je peux vous donner une petite histoire de ce jardin. Le jardin de Versailles est un endroit plus populaire pour les touristes en France. Il est très grand, non? Oui. Quelle est sa taille? Il encercle le château de Versailles et il a 800 hectares. Le style de ce jardin est très classique pour France et les touristes aiment qu'il est très reposant et ils apprécient la beauté des arbres et des fleurs. 
il y a um, assez 50 fontaines, il y a plusieurs des statues et aussi les uh, formations originales original des arbres. Oh là là, c'est très intéressant. Merci pour l'histoire. Oui, allons. Si vous voulez, je peux, je peux prendre des photos de vous dans les jardins. Oui, si vous voulez. Ok, oh, dang. Oh. Wow, wow. Do you remember this last time? Oui. Merci. Oh, c'est très bon. <laughs> je pense que cette partie de France est très parfaite. J'adore que le patrimoine est préservé ici. Merci, c'est très bon. Ah oh, oui, les raisons sont meurent finalement. Donc, nous avons commencé de préparer pour les vendages. Chaque année, pendant la deuxième ou troisième semaine de juin, il y a un grand ex van expo où plusieurs personnes de Parlement voyagent à Bordeaux pour goûter et acheter nos vans. Oh là là, je suis très curieuse. Est-ce que je peux en goûter? Bien sûr! Voilà! C'est délicieux. Il est difficile de produire le vin, oui? Oui, c'est du boulot. Actuellement, je dois téléphoner mon cousin pour m'aider maintenant. Jean, est-ce que tu viens à la maison maintenant? D'accord, merci. a commencé sa vignoble en 1945. Nous avons des différents types de raisins que nous cultivons et nous utilisons les raisins pour les vins. Il y a beaucoup de types de vins comme Cabernet Sauvignon, Garnet et Merlot. <laughs> Mais ici, nous faisons Cabernet Sauvignon. Intéressant! Est-ce que tu aimes ton travail à la campagne? Il y a beaucoup de bons aspects de la campagne. J'aime l'air frais, la vie est tranquille, et j'aime les animaux, et j'adore la mode de vie simple. Mais je pense que cette vie n'est pas pour tout le monde. Autre personne préfère une vie très occupée. Jean-Pierre, c'est tout. Emma, j'espère que je te voyais déjà. Oh là là. Habitu aux États-Unis, oui? J'ai un internat avec l'Université médicale à Harvard et il commentera sur le Saint-Julier. Ce sera la première fois que je voyagerai au pays, donc j'aurai besoin d'un guide qui peut m'aider pour m'adapter. Ah, je comprends. Actuellement, je suis un étudiant à cette université. Ce le 18 juin, j'ai un vol direct de Bordeaux à Boston. Quand tu arrives aux États-Unis, tu devrais me téléphoner si tu veux quelqu'un te montre la vie. Si tu insistes. 